Hagamos conciencia y mantengamos con nuestros ríos, riachuelos, arroyos y con el mar una relación de profundo humanismo, de profundo respeto. En las ciudades no importa su tamaño, porque cualquier ciudad, por más pequeña que sea, es un punto de concentración en su entorno. En las ciudades es donde se expresa las mayores desigualdades de la humanidad de la manera más evidente y muy cruda. En las ciudades es donde se expresa la mayor violencia, la violencia basada en género, la violencia que se lleva a las vidas de nuestros compatriotas, la violencia de la injusticia. Pero también las ciudades es donde se encuentra la mayor concentración de las joyas de la arquitectura de la humanidad. En las ciudades es donde se da la mayor concentración de las mejores expresiones culturales del ser humano, de la música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura y tantas otras más. En las ciudades es donde hay la mayor concentración de escuelas y universidades en el planeta, faros de luz en la construcción del futuro de la humanidad. Cuidemos a las personas. En las ciudades es donde tenemos la enorme responsabilidad de cuidar el ambiente, pero también de cuidar el ambiente humano. Porque a pesar y gracias a todo eso, es también en las ciudades donde se han dado a lo largo de la historia de la humanidad los mayores, los mayores avances en innovación que han permitido progresar a la humanidad. Y es en las ciudades donde se dan las mayores oportunidades de participación de las personas en la construcción de su propio futuro. Cuidemos a la democracia, cuidemos al planeta, a las personas y a la democracia. Y avancemos juntos y juntas en una construcción de un nuevo pacto social basado en la igualdad y en el feminismo, para que nuestras sociedades sean más pacíficas, más justas, más igualitarias, más solidarias. Trabajemos también para que se pueda producir un profundo, un profundo cambio transformador en los flujos de inversión globales, para que podamos desarrollar política y modelos de negocios que tiendan a frenar la profundización de la desigualdad. Avancemos, quizás sea hora de revisar las políticas nacionales que frenan la inversión en los gobiernos subnacionales. Quiero decirles desde la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales que con el horizonte de la gran cumbre de la ONU para el futuro en el 2024, pueden contar con nuestra organización, con nuestra disponibilidad, con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso con este multilateralismo renovado del que todas y todos estamos siendo parte. Quiero invitarlos y quiero formar parte de eso a que podamos convertirnos toda América, toda América, en punta de lanza en la lucha por la igualdad y la protección de los bienes comunes. Muchísimas gracias. Please welcome to the stage, Mayor of Miami, Francis Suarez. Good morning. All right. Did everyone drink their Cuban coffee this morning? Good. Um, it was nice to, to hear some words from the city's mayor, Mike Hancock, who's a dear friend and a wonderful host, y por supuesto, también fue excelente oír de la alcaldesa de Montevideo. So that means I guess I have to say this speech in English and in Spanish, since we got one in English and one in Spanish. So I want to thank you all, and I want to thank the City of the Americas Summit, our organizers, our host, our great friend, uh, Denver Mayor Mike Hancock, and all of the distinguished guests and elected officials that are here with us. Un gran Placer y privilegio estar con todos ustedes hoy. The agenda of the summit focuses on the core issues of creating and sustaining healthy environments, 
But I want to share with you a secret. The summit is not just about cities. The summit is not just about the environment or even the Americas. This summit is about the future. As president of the US Conference of Mayors, I have traveled across the world and I've realized that everyone wants really the same thing in their life. They wanna live in peace and safety. They want prosperity for themselves and for their children. And they want their tomorrows to be better than their yesterdays. Meeting common challenges with common solutions, both the United States and our partners in the Americas need to work together. Our challenges exceed the scope of a single city or country or region. We can do this regardless of politics, religion, or philosophies. We have common complex challenges and we need common sense solutions. We need to reframe how we think, particularly about the environment. You see in Florida, it isn't the economy versus the environment. The environment is our economy. Hurricanes and floods don't discriminate. All of us have a stake in adapting to the climate and protecting our cities. That's why we're so pleased that Wells Fargo partnered with the Conference of Mayors to bring together local elected officials and private sector leaders to reach common goals and offer practical solutions. We need to work, we need to, work to break down the false divisions that are embracing the, and embrace the power of innovation. We need to innovate and break down false choices, just as we need to see the environment as the economy. We need to tap into the power of partnership right here and right now. This hemisphere can produce enough energy, enough food, and enough prosperity for ourselves and for the world. We can create partnerships that empower the Americas, that depower some of our adversaries in China and Russia, and create a generation of prosperity for all of us in this hemisphere. It is an honor to be here. It is an honor to represent America's mayors across the United States and across America. As you see, once a mayor once told me, you know, Mr. Mayor, in America, there are three parties. That mayor was Bill Peduto, formerly of Pittsburgh, Pennsylvania. I said, really, Bill, what are those? And he said, they're Republicans, there's Democrats, and there's mayors. So let's all work together for the people of the Americas, from Fairbanks, Alaska, to Montevideo, Uruguay. The future is ours to shape, but it is now our time to act. Gracias y que Dios lo bendiga a todos ustedes.
Please welcome to the stage Mayor of Mexico City, Claudia Sheinbaum. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de platicar con ustedes, alcaldes, alcaldesas de las Américas, los retos de las megalópolis del continente frente al cambio climático. En un mundo cambiante que sigue anhelando la paz, la erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Saludo también a los mexicanos y mexicanas que viven en Denver y que viven aquí en los Estados Unidos. Vengo de una de las ciudades más bellas del mundo, capital de México, un país mágico que vive un momento de grandes transformaciones que se condensan en lo que llamamos el humanismo mexicano, que orgulloso de nuestra historia pone al frente la erradicación de toda forma de discriminación, de toda forma de corrupción y promueve inversión en el marco del desarrollo con bienestar, soberanía, democracia, libertad y mejora del medio ambiente. Mi ciudad, con sus 9.2 millones de habitantes, es corazón de una metrópoli de 22 millones. Es una ciudad milenaria, que cultivó y aún cultiva las grandes variedades de maíz, jitomate y cacao, que hoy sustentan la cultura culinaria del mundo entero, que nació de diosas y construyó pirámides en medio de lagos, que fundó chinampas, la forma más sustentable de cultivo conocida, que resistió erupciones, temblores, inundaciones, pandemias, invasiones, autoritarismos y represiones. Ciudad de habitantes que han luchado por la democracia, las libertades, y los derechos sociales, ciudad de pueblos originarios y de migrantes, donde al mismo tiempo se funden, resisten culturas y tradiciones que gozan orgullosamente su apertura al mundo. También ciudad de contrastes, de desigualdades, pero sobre todo de hombres y mujeres trabajadoras que ponen en alto los valores de la solidaridad y la alegría. La Ciudad de México, como muchas otras del continente, creció con graves problemas de desigualdad económica, social y territorial. Además, con modelos de desarrollo sustentados en la sobreexplotación de los recursos naturales. Frente a estos históricos retos, se suma la necesidad de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación a sequías y otras consecuencias del cambio climático. En este marco, nosotros enfrentamos estos desafíos no con pesimismo, sino con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano, ojo, dije desarrollo y no crecimiento económico, la justicia social y ambiental siempre van de la mano. Esto significa concebir que las personas y las sociedades debemos enfrentar los viejos y nuevos retos con una visión de derechos sociales. No todo puede tasarse con valor de mercado. Es decir, el derecho de todos y todas a la educación, a la salud, a un salario y trabajo digno, a una vivienda digna, a la cultura, el derecho a un medio ambiente sano, a la justicia para los pueblos originarios y también el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y al mismo tiempo invertir en donde históricamente nos ha invertido, en servicios públicos, espacio público, acceso a educación, cultura, deporte, lo que se traduce en disminución de las desigualdades territoriales y sociales, lo que contribuye a la pacificación y a un desarrollo equitativo y sustentable. ¿Qué hemos hecho en la Ciudad de México para enfrentar estos retos? En la ciudad... 1.2 millones de niños y niñas que estudian en escuelas públicas 
desde el preescolar hasta la secundaria, tienen una beca universal mensual y un apoyo anual para útiles y uniformes escolares. Fortalecemos la educación pública. El Gobierno de México ha universalizado la pensión a adultos mayores y a las personas con discapacidad. Es decir, los más vulnerables tienen apoyos, lo que ha potenciado a tal nivel la economía de la ciudad y del país que este trimestre ha crecido más de lo esperado. Creamos dos nuevas universidades públicas en estos cuatro años, donde ya estudian 40.000 jóvenes, el 63% mujeres. Es educación humanista, científica, que construye jóvenes con conciencia ambiental y conciencia social. Creamos el programa Pilares, que significa puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. 294 centros comunitarios, construidos en cuatro años, donde de forma gratuita tienen acceso los jóvenes a la educación, a la cultura y al deporte. Y ahí tenemos la escuela de código más grande de América Latina, donde se certifican de diversas plataformas. Fortalecemos el derecho a la salud, a la vivienda. Duplicamos la inversión pública en obras de infraestructura para mejorar los servicios públicos y para hacer realidad nuestro programa ambiental y de cambio climático. Tenemos un programa muy agresivo de electromovilidad en el transporte público. Hemos construido los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo, el sistema Cablebus. Y ahora vamos por la tercera línea. Estamos construyendo un segundo piso, más bien hemos construido ya un segundo piso de 8 kilómetros, una calle de segundo piso de 8 kilómetros, pero no para mover vehículos particulares, sino para mover trolebuses, transporte eléctrico. Es una obra con 11 estaciones de infraestructura única en el mundo, que tiene un costo de inversión 10% de lo que cuesta el metro y se puede mover a cerca de 200 mil pasajeros en un día. Es en la zona más pobre de la ciudad. Mejoramos y ampliamos el sistema Metrobús, que mueve a cerca ya de 2 millones de personas, con una línea totalmente eléctrica, la única línea BRT eléctrica en todo el mundo. Fortalecemos la empresa pública de transporte, apoyamos al transporte privado para su chatarrización a través de la renovación y orientamos a construir empresas de transporte. Invertimos 2 mil millones de dólares en la modernización del metro. Llevamos construidos ya 250 kilómetros de ciclovías, más de lo que históricamente se había construido en la ciudad. El 60% del transporte público hoy se mueve con una sola tarjeta de movilidad integrada, que es un desarrollo tecnológico propio de jóvenes de la ciudad. 16 parques nuevos con cerca de 200 hectáreas en zonas donde antes no había espacios públicos, saneamiento de cuerpos de agua y construcción de humedales y 35 millones de árboles y plantas sembradas, con lo cual han regresado a la ciudad 60 especies de aves migratorias. Con el programa Basura Cero, construimos la planta de reciclado de mil toneladas al día y estamos por terminar la segunda de la misma magnitud y trabajamos con el sector académico y privado en la planta de hidrocarbonización que convierte los residuos sólidos orgánicos en pellets de carbón vegetal. Esta es una solución única en la Ciudad de México que puede ser global. Estamos instalando una planta solar de 18 megawatts en los techos de la central de Abasto, el mercado más grande de América Latina. Hemos alcanzado 50.000 viviendas con captación de agua de lluvia y trabajamos en manejo sustentable del agua y nuestro programa de calidad del aire. Estas y otras acciones han permitido que la ciudad cumpla con su meta del programa de ambiental y de acción climática que nos propusimos, que ha conseguido la reducción de 1.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Con excepción de las obras del metro, el financiamiento para todo ello ha venido principalmente de lo que en México llamamos austeridad republicana. 
significa la erradicación de toda forma de corrupción y los privilegios de los funcionarios públicos y el cobro adecuado de los impuestos. Vamos a dejar una ciudad con todas estas obras, apoyos sociales y derechos menos endeudada de lo que recibimos y no hemos aumentado en términos reales los impuestos. Tenemos una visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios alcanza para destinar recursos. Pero también hay una visión global en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de, carmo, de carbón, pero que siempre promuevan el bienestar. La cooperación de los países con más recursos económicos para el desarrollo con bienestar. Para cerrar esta intervención, permítanme desde aquí dirigirme a las y los jóvenes de nuestras ciudades. No es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo y el racismo, o el tener más dinero, lo que nos convierte en mejores personas, mejores ciudades o mejores naciones. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia y a la degradación ambiental, a un mundo sin esperanza y sin porvenir. La paz y el desarrollo libre de carbón se construye con desarrollo científico y técnico, pero sin olvidar, sin olvidar nunca la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos. No es mi educación, es el derecho a la educación de todos y de todas. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho humano. No es la cultura como privilegio, sino el acceso a la cultura y a la educación artística como un derecho. Y en el caso de los derechos de las mujeres, no es rompí el techo de cristal porque soy una mujer que luchó para salir adelante. Es el derecho humano de las mujeres a lograr la igualdad sustantiva. No es mi ciudad o mi planeta en aras del crecimiento económico per se. Es la ciudad, las ciudades, las naciones y el planeta de todos y de todas. Quiero saludar y felicitar la realización de esta Cumbre de las Américas, que nos reúne para seguir construyendo acuerdos. Como científica y como política, creo en los argumentos, creo en los datos, en compartir saberes, pero también creo en las herramientas que nos da la ética y la política. Responsabilidad con los pueblos que nos han mandatado, que nos han elegido. Voluntad de escucha, disposición solidaria y confianza en nuestra capacidad para construir siempre bienestar para los que menos tienen y felicidad para las actuales y futuras generaciones, para todas las personas, las ciudades, las naciones, para el planeta entero, un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Please welcome to the stage for the next panel on Accelerating Investment for Climate Action organized by C40, CDP, and the Global Covenant of Mayors, former Mayor of Quito, Mauricio Rodas. Thank you, Mayor Seinbaum, for your remarks. Hello, everybody. It is my pleasure to welcome you to Accelerating Investment for Climate Action in Cities, the first plenary session of the 2023 Cities Summit of the Americas. Our discussion this morning takes place alongside critical conversations among leaders across all levels of government private sector innovators, 
and social justice advocates, and we are thrilled to be part of it. On behalf of cities around the world, I would like to thank C40 Cities, the Global Covenant of Mayors, and CDP for their continuous recognition of the key role cities play in tackling the climate crisis and for providing direct support to cities for them to implement critical action that reduces emissions, builds resilience, and ensures a good quality of life for all residents. A special thanks to the US State Department for this groundbreaking effort, for organizing the City Summit of the Americas, which will become a key milestone in the recognition of the increasingly relevant role of subnational diplomacy in the Americas and the world. While cities are leading the way in delivering bold and ambitious Get, 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 get.